哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲一期发生在日本的案件，案件来源于日本著名法医上野俊彦的回忆录。部分情节的内容可能会引起强烈的不适，请谨慎选择观看。但制作不易，所以还是那句话，希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。那经常看新闻的我们都知道，作为亚洲地区的发达国家，日本早在二十世纪七十年代便进入了老龄化社会，几乎每一百个人中就有七个六十五岁以上的老人。正是在这种背景之下，产生了许多空巢老人，就同本期案件的主人公老直。作为一个无依无靠的独居老人，老直平时主要的经济来源就是收废品，只要碰上好天气，老直总会骑着他的三轮车到处收废品。虽然老人喊得非常卖力。但他的声音就如同他那辆破旧的三轮车一样年迈，即使拼命踩脚踏板，三轮车的速度似乎总不尽人意。不过还好，老师为人的时辰也被人看在眼里，周围的街坊邻居只要有废品就会留给他。一户人家的善意虽然很不起眼，但当善意的数量足够多时，便能够引起质变。那天，附近小区的大妈春野刚好做了一次大清洁，整理出了许多空纸箱等废品。那一不小心就叠成了一座小山。两天之后，春野发现老师却迟迟没来收走他们。最近也没下雨，怎么的？这小伙怎么没来收废品呢？春野觉得有点疑惑，但也没太在意。也许老师是一时之间有事情要忙。直到几天后，春野下班回来时，邻居询问他是不是认识收废品的人，自己刚好也有些旧东西想卖。听到这话，春野才想起了消失多日的老师。这家伙搞什么呢？怎么连续好几天都不见人影呢？出于好奇，春野来到了老师居住的住所。准确的说，这个地方并不能称为住所，只是商业街后面空地上的一个窝棚。他也许是因为害怕孤独，老师还养了几个流浪猫，平时呢会用街坊邻居的剩饭剩菜来喂养。不过呢，也是过着有上顿没下顿的生活。但这一次，春野却没看到有猫出现。春野喊了几次老师的名字，却依旧没人应答。他来到酒馆门前询问老板，老板说自己也觉得奇怪，这小伙好几天没来我这买酒了。而在春野的怂恿之下，酒馆老板走进了老师的窝棚。结果刚走进去没几秒，老板便大喊了一声，慌忙地跑到帐篷外，看到老板如此惊慌失措的模样，春野怼了他一眼：“你干嘛、啊、大惊小怪的？”老板就指了指窝棚，说道：“里面有怪物，不信的话你自己看一下。”还被这么一说，村野也走进窝棚里面查看，结果不出意外，村野的反应呢、啊、比酒馆老板还要夸张。周围闻讯赶来的吃瓜群众也围在窝棚面前，他们虽然很害怕，但还是忍不住拼命伸长脖子往里看。在巡警封锁现场后，搜查科和鉴定科的人很快就来到了现场，他们发现窝棚里面有个人仰面躺在乱糟糟的床上。口鼻附近还蠕动着大量的虫子，但通过额头和眉毛，他们还是判断出死者就是老迟。死者的右侧脸颊到右侧下颌之间已经露出了惨白的骸骨，这副容貌加上腐败的尸体，难怪酒馆老板会说他是怪物。但接下来的发现却给了法医震撼的一击。根据法医的回忆，死者当时上半身简单裹着几件衣服，可唯独下半身裸露在外，这让法医觉得很是好奇。因为案发当时呢，气温依旧很低。他们把死者的大腿稍微分开，却发现死者的阴部被挖去了一部分，留下了一个倒三角形的缺口。男人重要的三样生殖器官全都不见了。他从医这么多年了、啊，这副场景还是再次刷新了法医的认知。你说老师要是一个风流的富翁，遭到这样的事情，我们还能理解。他顶多也就是被情人或者原配报复。可关键，他是个穷困潦倒的老人，身上没有一样值钱的东西。却遭遇到了这样的事情，这实在太离奇了。而毕竟这年头割腰子也是要看对象的。而就在调查人员不断拍照取证时，一只被吓到的野猫突然从窝棚的一角里跑了出来。警方调取了老师住所周围的监控，可好巧不巧，附近的监控都没有拍到这片空地。他走访周围住户时，居民表示，老师在这里住了好几年，可从来没见过有年轻人看望他。
。他平时的收入来源呢，大多都是靠转卖废品，以及街坊邻居偶尔的救济。他最近一次和别人发生的矛盾，是和一个清洁工。这个清洁工在一家酒楼工作，利用工作的便利，他经常把废纸箱和饮料瓶转卖给老师。有一次，清洁工拖着废品来到老师窝棚面前时，老师连招呼还没有打，就直接开骂。他说：“清洁工这人非常无赖，居然在纸箱里头塞砖块压秤，那这点小便宜都要占，他怪不得只能当清洁工。”面对老师的指责，清洁工一脸懵逼。迟疑了好几秒后，他才想起，前几天为了不让大风吹走纸皮，便在上面压了一块砖头，可是后来一忙就忘记取下来。那清洁工连忙向老师道歉，还说自己不是那种贪你三瓜两枣的人。可九一正浓的老师根本就停不下来，他搞得很多人都上来围观，那让清洁工很是尴尬。那有矛盾，自然就有动机。那调查科就迅速排查了这名清洁工，但是最可能的案发时间段，这名清洁工都在工作，而且他有可信的不在场证明，所以凶手不可能是他。况且单单为了这点小事就痛下如此杀手，这也不太可能。在调查科走访排查的同时，法医也正式对老师展开了尸检。负责尸检的人是日本著名的法医上野正彦。这位法医曾负责过许多案件的尸检工作，例如昭和十一年时，他便主持过震惊全日本的阿布定事件。一个在饭店做女招待的女人，把自己老板的生殖器官切了下来，还在老板左腿内侧留下了几行血书，上面写着两人的名字。两天之后，警方抓捕这个女招待时，她家中还藏着从老板割下来的生殖器官。而相对于这个老板的经历，老师的经历呢，似乎幸运了一点点。在老师的住所，警方没有找到血迹，死者的身体上也没有留下和别人扭打的痕迹，他暂时没有直接的证据能够说明这是一起凶杀案。而在解剖室里，法医用手术刀切开了老师的胸腹部。他虽然许多器官腐败的非常严重，但是法医。没有发现癌症之类的病变，只是肝脏出现的硬化，很可能是酒精中毒造成的。那检查完下半身之后，法医依旧还是没有找到有用的线索。直到在老师的喉咙处，他们有了重大的发现：老师喉头处的器官里卡了一块核桃大小的食物团。用手术前抛开之后，发现是一块金枪鱼的肉块，就是这块肉卡在了老师喉咙里，导致他窒息死亡。那结合尸体形状的特征，法医就判定。这些都是老师去世之后才出现的，也就是说，老师的确不是死于凶杀。那既然不是死于凶杀，那老师下半身的敏感器官的丢失又是怎么一回事呢？他又为何偏偏少了脸部右侧的皮肤和肌肉呢？谈到说有人提早一步发现了死去的老师，然后对他身体进行了惨烈的虐待吗？警方调查了好久都没有找到答案。案件调查陷入焦灼之际，法医上野正彦重新回到案发现场，里里外外仔细仔细观察了一番。他轻轻翻了一下窝棚旁边的废品，不料吓到了一只猫。看着眼前这个陌生的庞然大物，猫咪立马提高了警惕性，还没等上野蹲下身子就跑了出去。他看着不见猫脸的盆子，上野突然想起了老师脸上的锯齿状的咬痕，他立马赶回了局里。那根据调查科当时拍下的第一手照片，老师当时的脸部呢是朝右下方倾斜的。这说明老师窒息之后，口水是从嘴巴沿着右侧脸颊滑到了肉耳，野猫很可能就是从老师的右脸颊开始，一路咬到他右侧的耳垂，这就能解释为何老师两边的脸颊他的损毁程度完全不同的疑点。那同时，右耳垂的锯齿状的咬痕也证实，咬痕不太可能来自于老鼠或者犬类。顺着野猫咬人这个推测，死者在天气寒冷时裸露的下体的疑点也有了答案。结合死者生前最后一刻曾食用过金枪鱼，上野就做出了这样的一个推测：空虚寂寞等的老池，很可能在生前主动脱下了自己的裤子，将鱼的汁液涂抹在敏感器官，让野猫们来舔，而从而获得生理上的快感。几天之后，警方拿到了检验报告，死者胃部没有任何有毒成分，只是在尿液和血液中检测到了大量酒精。这进一步说明，老池是在醉酒之后误将大块的金枪鱼肉吞入。以至于卡住了气管窒息死亡，而他下半身的惨状都是因为挨饿数天后的野猫所为。那故事讲到这里，肯定有人就会嘲讽我：兄弟，别人好歹也是开局一张图，内容全靠编，但你是连开头一张图都没有。可小圆要告诉大家，上面这个案子呢，是确确实实发生在日本的案件。
，而且经手人还是上野正彦。那除了这起案件，二零一九年《法医科学杂志》上的一篇论文也介绍过类似的实验。不过，起初实验人员并不是直接朝着论证猫是否会吃腐肉这个方向去的，而是在观察人类尸体腐败过程中无意中发现的。但是，美国的 FIRS 研究人员选了一块露天空地，然后把人类尸体用栅栏围了起来，以监测自然因素对尸体腐败过程的影响作用。结果，五天之后，一只野猫闯入了栅栏，还啃食了标本的左手臂和胸部组织。他起初，实验人员用笼子挡住了野猫的进入，可把笼子移开之后，这只野猫又回来啃食。那随后，另外一只其他品种的野猫也加入了进来。塞翁失马，焉知非福？研究人员一不小心就写了两篇论文。那回到老师这起案件，有人说让老师丧命的就是餐桌上那块金枪鱼肉块，也有人说是那几只野猫。可小渊，我觉得是老师自己。我是小渊，我们下期再见。